अरे कहा है आप इधर इधर अरे पिला के दिखा दिखा अरे क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं रुकिए अरे रुकिए कहा पी लीजिए अरे कहा गए आप ऐसे अंधेरे में मत घूमिए अरे कहा पी लीजिए अरे रुकिए हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हृदय में दया भरी हो करुणा मैं जो बस हो गया माई थोड़ा और काना मैं का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा रही मन है वही वो ही राम रूप अनंत वो धरे अनेक उसके अंश से बना हरे जान ले सब का मालिक एक जान ले सब का मालिक सब का मालिक का मालिक रे मुझे माफ कर देना आप हमेशा से मेरे सामने थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया सब मैं नहीं जानता साई बाबा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मैंने नारायण के दर्शन किए 
मेरे लिए आप ही भगवान है जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर मन में दया और करुणा लाएगा तब उसे हर तरफ भगवान ही नजर आएंगे गिरधर जी की सेवा ने तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर दिया गिरधर जी सही कहते थे तुमसे तुम शुरू में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनकी सेवा कर रहे थे लेकिन जब तुम्हें लगा कि इनके प्राण पखेर उड़ गए तो तुम्हें अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ और उसके बाद ही तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा भावना से सेवा की और जानते हो महादेव तुम्हारी सेवा भावना ने पत्थर दिल गिरधर जी का दिल भी पिघला दिया इसलिए आज तुम ईश्वर देख पाए मैंने कहा था ना तुमसे सेवक का आनंद मालिक के आनंद में ही बसता है और जब मालिक खुश हो जाता है तब मालिक के दर्शन हो जाते हैं जैसे आज तुम्हें हुए सच कहा आपने शुरू से आप मुझे समझा रहे थे और मैं मूर्ख अपनी विद्वता के अहंकार में दम्भ में कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था जब मेरा अहंकार टूटा सा तब मुझे सब समझ में आ गया आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई आपने मुझे इंसान बना दिया राम जी भला करें गिरधर जी भले ही महादेव अपने स्वार्थ से आपके पास आया फिर भी वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था आपने उसके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बाधाएं पहुंचाई बहुत बुरा किया उसके साथ मैं जानता हूं कि आपके साथ धोखा हुआ था विश्वासघात हुआ था वो भी आपके सबसे करीबी दोस्त ने किया था जिसके साथ आपने कारोबार शुरू किया वही दोस्त आपको नुकसान पहुंचाकर भाग गया आप सिर तक कर्ज में डूब गए उस घटना के बाद आपने किसी पर भी विश्वास करना छोड़ दिया आपने अपना घर तक छोड़ दिया और अकेले रहने लगे ये सोचकर कि आपका परिवार भी स्वार्थी था आपने दवा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको वैध पर भरोसा नहीं था यहां तक कि मैंने भी आपको उदी दी थी वो भी आपने नहीं ली क्योंकि आप मुझ पर भी भरोसा नहीं करते थे जरा खुद को देखिए गिरधर जी जब से महादेव ने सच्चे मन से आपकी सेवा शुरू की आपको भी इसकी चिंता होने लगी नहीं तो महादेव की उंगली जल जाने पर आप बेचैन नहीं हुए होते आप बदल चुके हैं गिरधर जी भले ही आपने महादेव को स्वीकार ना किया हो लेकिन आप इस पर भरोसा करने लगे हैं आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है अगर किसी एक व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो उसकी सजा आप पूरी दुनिया को नहीं दे सकते 
किसी एक के विश्वासघात का मतलब ये नहीं कि आप किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते आप ठीक कह रहे हैं साई अब आपकी बात मेरी समझ में आई लेकिन कोई फायदा नहीं अब बहुत देर हो चुकी है काश काश ये पहले समझ गया समझ गया होता और जब समझ पाया हो मेरे पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे बीमारी ऐसी कि ठीक ही नहीं हो सकती ठीक नहीं हो सकती है साई मालिक के दरबार में देर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती गिरधर जी महादेव के हाथों का बना काढ़ा पी लीजिए यही आपके उद्धार का कारण बनने वाला है मालिक की यही मर्जी है जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शिष झुकाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई महादेव मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया बाबा आप बिल्कुल सही कहते थे काढ़ा पीते ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया हूँ निरोग हो गया हूँ बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिधर जी अब जब आपका स्वास्थ्य भी लौट आया है और आपको अपनी भूल का बोध भी हो गया है तो आप अपने परिवार वालों के पास जाइए उनसे मिलिए वो बड़ी शिद्दत से आपको याद करते हैं हौसला रखना सुशीला मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकती हूं बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए ऐसे माहौल में जीना जहां उसकी कद्र ना हो जहां उसको सम्मान ना दिया जाता हो लेकिन तुम ये ध्यान में रखना अब तुम अकेली नहीं हो तुम्हारे साथ साई हैं और इससे पहले भी साई ने बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया है मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी समस्या अब कुछ दिनों की है बस तुम श्रद्धा और सबूरी रखना सब ठीक हो जाएगा चलो साई बाबा आओ महादेव
प्रणाम साई राम जी भला करे गिरिधर जी कैसे हैं वो तो अपने परिवार के पास चले गए और तुम अभी भी यहीं रुके हो हाँ बाबा मैंने बहुत सोचा फिर निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं आपको छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता हूं आपको जान लेने के बाद जो आपको छोड़कर चला जाए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं अब आपके चरणों में ही मुझे अपना जीवन बिताना है साईं नहीं महादेव किसी भी मनुष्य की जगह किसी के चरणों में नहीं हो सकती तुमने वेद पुराण पढ़े हैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन की चाह थी और तुमने ईश्वर को तब देखा जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का दूसरा नाम सेवा है और जब तुम ये जान गए हो कि सेवा से ही हरि को पाया जा सकता है तो अपने कर्मों से इस ज्ञान को फैलाओ जाओ जाकर अपने गांव में गरीबों की मदद करो ईश्वर ने तुम्हें अच्छा जीवन दिया है वो सब कुछ दिया है जिससे तुम लोगों की मदद कर सको ना केवल अपना धन बल्कि अपना ज्ञान भी लोगों में बांटो वो ज्ञान जो तुमने यहां प्राप्त किया लोग तुम्हारे पास तुमसे वेद का पाठ सुनने आते थे ना अब तुम उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाओ ताकि वो भी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित हों प्रतिबद्ध हों बाबा मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कह रहे हैं लेकिन मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं आपने मैंने भगवान देखा है जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो हर जगह भगवान ही नजर आएंगे और रही मेरी बात तो जब मन चाहे मिलने आ जाना ठीक है आपका आदेश सर आंखों पर मालिक की रहमत तुम पर बनी रहे राम जी भला करें साईं बाबा मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं बाबा मैं भी आपको धन्यवाद कहने आया हूं रुको पहले मुझे जाकर बात करें तो बाबा से मैं समय निकाल कर आया हूं और हाँ साईं बाबा कृपा से मेरा कारोबार काफी अच्छा चल रहा है मैं हजारों में खेल रहा हूं माफ करना सेठ मैं भले ही आपके जैसा अमीर नहीं पर साईं बाबा के उपचार से मैं स्वस्थ हुआ हूं और अब मैं फिर से काम करने लगा हूं मुझे भी काम के लिए जाना है आइए हम दोनों एक साथ अंदर जा सकते हैं रुको तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे साथ जाकर वहां बैठेगा सेठ जी हम दोनों ही साईं बाबा से मिलने आए हैं अच्छा तो तू अब मुझे सिखाएगा सुनो मैं जानता हूं तुम दोनों जल्दी में हो पर क्या तुम दोनों में से कोई मेरी मदद कर सकता है हाँ हाँ साई। जी साई, क्या करना है मुझे बस एक आईना चाहिए एक बड़ा आईना क्या तुम में से कोई लाकर दे सकता है मुझे बड़ी मेहरबानी होगी जरूर साईं, मैं आपके लिए बड़ा और सुंदर आईना लाऊंगा लेकिन मुझे आईना जल्द से जल्द चाहिए समझो तत्काल जी साईं। मैं इस गांव का नहीं हूं मुझे नहीं पता कि शिरडी में बड़ा आईना कहाँ मिलेगा आते वक्त रास्ते में जो दुकानें मैंने देखी उनमें तो छोटे छोटे आईने थे 
क्या हुआ तुम गए नहीं क्या तुम भी नहीं जानते कि यहाँ बड़ा आईना कहाँ मिलेगा जानता हूँ सेठ शिरडी के बाहर एक जगह है उनके पास जरूर होगा बड़ा आईना लेकिन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है चलो मेरे साथ मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जी, ये क्या तरीका है इसे लग जाती तो आप बीच में मत पड़िए काकी ये हमारा पारिवारिक मामला है जब तक घर के अंदर था पारिवारिक मामला था लेकिन अब नहीं पारिवारिक मामले की आड़ में तुम अपने पत्नी पर अत्याचार करो उसे प्रताड़ित करते हो ये यहां नहीं चलेगा कान्हो जी हमें सब पता है तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हो ये शिरडी है यहां की महिलाएं एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हमेशा एकजुट रहती हैं काकी आप जाइए आप यहां तक मेरे साथ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र मत कीजिए साई ने कहा है ना ये मेरी लड़ाई है मुझे खुद ही लड़नी होगी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज